对我这么关注，你以后不用这么侥幸的关注我。我们可以光明正大的在一起。李寻来上早自习了。什么？你在哪儿你这穿的什么衣服？我的。你昨晚跟李寻去哪儿了？我能跟他去哪儿？没去哪儿，你也不会送。那我是不是把托儿上早自习了？贝儿已经批给我们实践基地了，以后哎，这儿归我们。凭什么呀？我们势不容你，我们过家家，你和我们抢地盘，有意思吗？有意思。迎新晚会是吧？我真觉得你们应该去表演，人家晚会都是吹拉弹唱跳，多没意思呀！就你们往那一站，直接被人笑话，多好啊！我有本事上台，你有本事来看吗？你在邀请我呀？这么想让我去？幼稚！小学生。
一句话，我一定要说，我一直喜欢你。李寻也真是的，就把那姑娘晾那儿了，说我假，你不假。朱玉，李寻都来了，要不算了吧，死就死。看来学音乐的女孩果然是非同凡响，热情奔放啊，对感情的表达也是这么的勇敢直接。那么接下来呢，有请计算机系一班朱韵同学给大家带来。脱口秀，大家掌声欢迎！朱玉，朱玉，朱玉，朱玉，朱玉。朱玉。大家好，我是计算机系一班的朱玉。从小呢，我就特别不喜欢我的姓。大家都知道，一个女孩不管长得好不好看，只要她的姓跟动物有点关系，什么猪啊、羊啊、牛啊。就再也养起不起来了。我的爸爸特别宠我，从小就鼓励我，还给我取了一个特别可爱的外号，叫小猪猪。他说：“小猪猪啊，不管你想要什么，我都会拼尽全力给你。”我说：“真的吗，爸爸？我想养狗。”他说：“滚蛋，想都别想。”后来来到学校，我就特别开心。因为学校里到处都是单身狗。有一天呢，我在一食堂附近碰到了一条特立独行的野狗，还是条金毛，据说特别聪明，是个可造之才。我当下就决定就养它了，而且不养则已，一养。我要养出一条狗中状元。我的一食堂的大厨说：“门口那只狗我要了。”大厨一听，提着菜刀就出来了，问我红烧还是清蒸。我说：“不不不，我要送它去上学，让它当状元。”大叔很嫌弃我，他说：“小姑娘，你是不是有病啊？管他有病没病的，反正这狗我养定了。”我决定先带他去上早自习。我摸着小金毛问他：“小金毛，你想不想上学、啊？”你觉得早自习有用吗？三次机会，没死我就去早自习。结果他转头就咬了我一口。你这人太假了。我一边打狂犬疫苗，一边就想，是不是我摸他的方式不对啊？第二天我还是去找他。我能打狂犬疫苗，他能打狂人疫苗吗？你是不是不敢叫？不敢叫。这是病毒吧？第三次，我特地给他带去了烤串。不是你十串羊肉串，就得以身相许。我我我手机没了，开门。喂，朱玉现在在忙呢。好嘞好嘞。和大家想的一样，他不仅把我的烤串吃掉了，还又咬了胃口。这狗是真的狗。<笑>为了达到我的目的，我下一步计划是。给他洗脑，从此以后，我每天都喊他“天才”“大神”“状元”，他好像听得懂一样。你一叫他状元，他就拼命的摇尾巴，高兴的不得了。从此就传开了，每个人都知道，计算机系有一条金毛叫状元。
我决定用最后一丝希望去感化他。可他还是不领情，我当下就生气了。我觉得养他还不如养条叉烧，我杀了他得了。我一急眼就让大厨把他带走了。可是我转念一想，这毕竟是条狗命，我还是得救。我急匆匆的赶到一食堂，一推门，发现这只金毛竟然在锅里掉色了。原来啊，它就是一只小土狗，只不过掉进了油漆桶，染了一身榴莲黄。终于显了原形，大厨嫌弃道：“不就是只小土狗吗？”可这小土狗本来已经奄奄一息，听到这句话，马上就汪汪汪的吼：“你骂谁呢？谁是只小土狗？我可是状元！”谢谢大家，我是朱韵。是计算机系一班的朱韵，在昨天的迎新晚会上，我代表我们班表演了脱口秀，但脱口秀结尾有一个小小的插曲，让大家误会了我和李寻同学的关系。在此我想声明，李寻同学只是我的表演嘉宾，我们并没有任何私人的关系，希望大家不要误会。占用大家的时间了，谢谢。我们谈谈吧，在这儿谈不太好吧？我又闹别扭了。我要跟你说正事。走，出去聊。什么出去聊？就在这儿说，两句话就说完。当着这么多人的面儿，你说吧。你为什么在我页面说那种话？什么话？算了，你就不能配合我一下，跟大家解释清楚？我们根本就不是那种关系。为什么？什么为什么？既然我们不是那种关系，我为什么要帮你？被大家这么看，你很高兴是吗？是啊。谁是你表演嘉宾？你问过我吗？李寻，你头发怎么回事？和我说的话有关。如果我的话对你造成了影响，我道歉。那刚好咱们俩可以一起把这件事情说清楚啊！你还真是矫情的挺可爱的。怎么着？再发一份声明？你知不知道有一个词叫越描越黑啊
，你现在可不就是越描越黑，彻底黑了。老师好。老师好。哎，李寻，嗯，你把头发染过来了，看着舒服多了。您不是说了吗？别那么嘚瑟。啊，对，是不是看着舒服多了？啊，好啊。我再说最后一遍，我不是你的表演嘉宾，也更没义务配合你。据我所知，基地要用教室的事情，系里还没有批下来吧？批下来了，柯代表，要不麻烦你帮我把表给取回来？学校这么多教室，就一定要共用吗？不是共用，门上写了。这里现在是基地专用教室，这里是我们兴趣小组的教室。日语，我我还没加入，我就是想过来看看。房书苗。都是同学，要是你们兴趣小组还没解散，没地方去的话，是可以在这活动的。谢了。哎，柯代表，为什么只有李俊有？我的呢？闭嘴。进去小组看摊了，你想走就走吧，反正当初也是我硬拉你进来。那个基地的确比兴趣小组有用多了。老高，你为什么建立兴趣小组？没有为什么，我就是想多学点东西。那干嘛要解散？他们基地活动他们的，我们活动我们的。咱们的人都过去了，连方书苗都投敌了，这不啪啪打脸吗？我可丢不起那人。要不要打个赌？如果我这个球投进了。就算只剩下咱们两个，我们也留下。你还信这个？你高考全省前十，我数学一百四十二，不就是一个 C 语言吗？咱俩不比别人差，能比他李寻差？我听过一句话。抛硬币不是让硬币帮你做决定，其实你在抛的时候心里就已经有了答案。反正我会留下，你呢是，对，看脸的那种。哎，你好，你点的火锅。上。哎，哎
，你们基地严重影响到我们新区小组了。谁影响你了？这个教室已经属于我们基地了。你在生他们的气啊！你能不能好好说话，不要胡搅蛮缠偷换概念？课代表，对，都好好说话，别生气。是谁不好好说话？算了，当我没说。散了吧，你说什么？你要真以为你拿这本《四语言死啃》就能学会编程的话，你还是放弃吧。你不就是高考成绩好吗？我不比你差，我们中间就差了五个人，你没有资格看不起我。你这辈子不会只有一个全省第六能拿出来说事儿吧？高考是一道分水岭，从它结束的那一刻起。人光凭努力就能做好的事儿，就越来越少。你们要是真的聪明的话，就扔了课本，加入我的基地，以后由我来教你们。你敢打个赌吗？下下周是期中考试，我们比一次。如果我跟老高的 C 语言成绩超过了你，你们实践基地并入到我们兴趣小组，你听我们的。那要是你们输了呢？那我们就解散兴趣小组，教室归你们。朱月，你们还真是过家家呀、啊！都什么年纪了，还打赌比成绩？好，赌就赌。好啊，要比我们就比到底，光比 C 语言有什么意思？我们比总排名，马原、高数、软件工程全都算。大哥，李寻怎么说也是高考第一。他自己不是说了吗？高考不过是一道分水岭。还有体育课。行，那我就陪你们玩。这样，我们可就要站李寻这边了。放树苗。门锁也是你装的，你当我这是免费自习室啊？想来就来，连声招呼都不打。今天是特殊情况，要考试了，别的地方用不了，暂时先用一下你这儿。再说了，谁说这天台就是你的？基地是林老师特许的，难道这里也是特批的？关门，没敢我就当你欢迎我了。你们在正式出道之前，可以在基地自习。我让柳思思他们走了。良心发现啊，不用那些下三滥的手段了。比都还没比呢，就给自己找好理由了。你要知道，你会输，唯一的原因就是因为技不如人。没到最后不见真章
。况且比赛只是一个形式，东西都是学给自己的。你又在笑我假？你是在给自己做心理建设吧？我是在疏导你，免得某个名声在外的状元输给我了，自己心里想不开。电脑什么信号啊？开机还挺快大婶，怎么找 bug？ 啊？具体点。你就宽泛的说一说嘛。做黑盒测试了吗？就做了边界值测试。你把所有测试方法都试一次，应该就能出来了。那我又要几个晚上不睡了。逻辑。什么逻辑？啊？你喜欢你的短代码，有的时候过于追求简洁，反而会影响逻辑。你再检查一下。可以了。你怎么知道我喜欢写短代码？因为你无聊啊！你们好学生都没脑子，都把课本当金科玉律的凌晨五点的南湖大学，你好。真矫情。你说句人话会死啊？我不管，反正我觉得为了一个目标努力很幸福。走了。你要走了。锁门。这是。那我以后可以自己来了。自选填空啊，都在电脑上了，直接作答就可以了。最后一道编程题呢，我写在黑板上，大家看一下。
这也太简单了吧，白熬那么多天夜了。可以开始了。怎么代码写了这么长成绩出来了，大家传阅一下，看到没有？有上，一百分。一百分啊！还给我。哎，行啊，没白课书本。后悔和我比了吧？我说一下啊，这堂课答疑，大家是第一次编程，可以相互交流一下，看看别人的思路，有什么不懂的地方可以上来问我。但是我提醒大家说话小点声，不要一说可以交流，课堂就变蛤蟆坑了啊！大神，帮我看看，全是都是小键盘。我的思路是这样的，你这高数挂了吧？啊，没有，那怎么学了跟没学似的？你给我看看你的呗，我的呀、啊，你可能看不懂，看课代表吧。哇，好简洁啊！我要了两个复修，可以用函数。我刚才那个脑子没转过弯来，谢谢啊。正常，我有时候也这样，熟了就知道了。又在笑我假了，耳朵挺好使啊。你给我看看你的。看不懂就别硬看。嘴憋坏了。哎，你这个画的好，这刚才零下零十，再见。我，我没有一百解开了吗？
科代表这么放心不下，还要来监考。我是怕你临阵脱逃。你是盼着看我挂科吧？你从哪儿搞来的评价条？用这种东西来对付老师？你哪只眼睛看见我造假？那我怎么没有听说你病得连舞蹈课都上不成？你不知道的事儿多了。你真有病啊！什么病严不严重？你才有病！干嘛？那个比赛的事情，我跟老高商量过了，兴趣小组解散了，以后那个地方归你了。为什么？不为什么呀，就是没有兴趣了。总算有点自知之明了。那倒不至于，比赛的分数你也没有赢我们，是我们顾全大局，选择了和棋而已。程序为什么不能用？朱玉，我是替他问的。平白无故浪费别人的心血，别人熬夜做出来的东西那么辛苦，你一句话就给否定了，你倒是说个理由啊！但凡是能说出来哪儿不好的东西，都还有点价值。你那个程序，实际上金玉其外，败絮其中，没有任何可用性和价值。就是小学生水平。好了好了，不能用就不能用嘛，我都不生气了，你生气什么呀？走走走走走。别气了，网站其实早就定下来了。虽然基地有十几个人，但是核心团队也只有李寻跟老高两个人。我觉得你的程序没有问题。可能跟他们的思路不太一样吧。他们什么思路啊？功能实现了不就行了吗？什么叫思路不一样？我哪知道呀。哎，好了好了，我的学分保住了，殊途同归嘛。走，我们去逛西街去。这事儿终于做完了，我可一秒钟都不想再编程了。走吧。不行。什么？哎，你去哪儿啊？你这个写的不错，哼，朱远，我发现你代码写的都很短呀、啊，你是不是经典了好几遍呀、啊？老师不是说代码越短越好？<笑>对，我是说过，我记得第一次给你们上课我就强调过，不要沉迷于啊奇迹银巧，要着眼大局。朱远，你喜欢编程吗？你为什么选择这个专业？我妈替我选的。<笑>我见过好多啊，像你这样的孩子，从小家境不错，学习成绩也好，一路呢顺风顺水的长大。可是到后来，突然发现自己不知道想要什么。你好好想一想，如果你真的喜欢编程，我建议你啊。去李寻那儿试试。为什么？哎，你看过《哈利波特》吗？有时我觉着呀，李寻就像那里边的俄里斯魔镜一样，你站在他的面前呀，就会发现自己内心深处的想法。他太有冲劲，太执着了，你在他身边很难不去啊
，思考自己究竟想要什么。这个基地不以赚钱为目的，你可以利用课余时间去那里锻炼一下，能学到很多东西。第三个模块，判断分支血苔型。柯代表，是不是应该听老师的？什么意思？啊？你来不来？你来，我请。哎，你刚才这话什么意思？明早七点，不许迟到。他是开口请我了吗？那这个游戏是必输了。对。那为什么让我玩？那你不顺眼。柯代表，是不是应该听老师的？你来不来？你来，我请。七点钟就要到的吗？没有啊，没要求时间，想来就来，想走就走。什么情况？你也加入基地了？李寻让我来的。吴梦清、方淑苗，你俩接着昨天的往下写。随便做点什么都行，要不你玩会儿吧，这阵网速可快了，什么游戏都带得动。可我为什么要早上六点钟起床来这儿打游戏啊？来，干点活，帮他做份作业，随便弄弄。随便，不能随便。师妹，帮我翻一篇艺术论文。师姐，你要翻译哪一篇？嗯，就这个吧。这不是艺术论文，这是个人简介。嗯，随便了，能交作业就行。行吧。哇，这画家长得还挺干净的。那交给你了，师妹。
快就做完了。还有事吗？不愧是课代表啊，作业写的够快的。我来这里可不是为了给别人写作业的，帮个忙而已。哎，你可别忘了，我是你请来的。难道你忘了之前邀请我的事？别装。好啊。好，什么好？来来来来来，都停一下，停一下，停一下，停一下。我宣布一下，你过来，朱韵。你要干嘛？过来。我宣布一下啊。这位是我请来的公主。晚上我请客，给公主接风。谢谢，不用了。那不行啊，毕竟是请来的，委屈谁也不能委屈公主殿下吧。我上辈子一定得罪了你全家。在这儿唱歌啊？对啊，我们一直在这儿唱歌。哇，在这儿学习呢。哎，他们没点吃的，你去拿一点来呗。嗨。怎么样？行了，别忙活了。李寻忙着谈恋爱呢，没时间监工。是吧？我又不是做给他看的。再说了，谁来基地还真的能为了那点学分啊？指桑骂槐呢？你这在做什么？蓝罐的网页都是我搭的，你看看怎么样？这不都是李寻定的吗？他就说个大概齐，实操都是我来的，这一行一行代码都是我自己写的，写的我眼睛都直了，脑袋都大了，但是挺有成就感的。这个 Flash 不是下周才讲吗？你就用上了。所以说我们这个专业就是得靠实践。老高要是进公司，肯定把老板爽死。都是自己的项目，当然得用心了。再说了，来基地就是为了互相学习的，谁还能分老板什么？那我要是进基地也是做这个？不可能，你刚来肯定进不了核心项目的。对你别急，李寻他这个人就说话难听，但是来基地真的能学东西。话是这么说，这才过了一天，我就有点后悔了。哎呀，有我们在呢，别后悔。还不错，你说，哎，这会儿你好，你早啊，来来来，坐
先问一下。哎，别走啊！别走啊！留个联系方式呗，小妞。哎，干什么呢？叫警察了啊！又又来一小妞，怎么从南厝的出来呢？难道走干嘛去了？滚蛋！你到底是男的女的？我验验货。我，你干嘛？你走开！李寻，我先送老吴回去了啊！不用扶。你这样不行，我去买点药吧。别开车了。开就开了呗，大不了换个地方吵。哎，你说你打了一个人吗？你往上上，你自己心里没点数。他不是你朋友吗？对不起啊，谢谢你，都怪我。啊，没事，怪不着你。不关你事。你歇会儿吧，上点药啊。这一天过得可真够充实的。又嘀咕什么呢？没什么。坦诚一点，招人喜欢。想什么呢？说出来。你以后能不能自己帮他写作业啊？你女朋友你写是天经地义，凭什么让我帮他写？是吗？你再这样我就退出。我要说的都说完了，我先走了。哎，想来就来，想走就走啊！在我这儿可没这道理。放开我！等一下，你女朋友来了。谁说她是我女朋友呢？不是吗？手伸出来，回去自己看。公主大人，亲戚。这个模块的逻辑全靠 go to， 你的函数学完全喂狗了吗？这么一大头代码，你陪我 page up page 上键吗？故事写这么长，把代码当日记写啊？跟谁请坐？电脑吗？这起的什么破名字？起名要简洁，该用动词用动词，该用名词用名词。他怎么知道这个功能是我写的？那个程序为什么不能用？你那个程序，实际上金玉其外，败絮其中，没有任何可用性和价值，就是小学生水平。不能用就不能用嘛，走了走了走了走了。这回来下午就该改我的程序了。明天七点，这次是真的。我藏起的秘密，知道了。
跟我睡着想干嘛呀，公主？能不能帮我把椅子往前推一点？还是那个网站需求，在我这儿项目有两种，普通的和特殊的，占的学分不一样。我给你报了特殊的。什么是特殊的？特殊的就是能挣钱的。真的钱会分给学生吗？想得美。听过校企合作中心吗？每个院都有吧，和外面的企业合作。不过听说效益都不太好。方书苗说管院赚的钱都只能交场地费和管理费。我们也一样啊。挣的钱都要和学校分，分多少？原来公主也想挣钱啊！我是冲着你这点钱来的。平时不是挺清高的吗？都是装的呗。和李老板比起来，那我可是自愧不如。这整个基地都是给你打工赚钱的，我充其量小巫见大巫，俗。再说一遍，误会了。再说一遍，误会了。说呀，你误会了。说呀，我没有那个意思。我刚刚说的话再说一遍。不是，我真的。这是什么意思啊？我去上个厕所。别跑啊！你脱俗，朱小姐，我这人怎么了？没怎么，挺好。有人来了。你怕看还是我怕看？哦，唐班长，请吃早餐。这我才不起来。公主，过来。公主，拿东西过来坐。从今天起，你跟我的项目。什么项目？蓝冠。看到有那个太厉害了，你才刚进来就有资格进蓝冠，挺好的。至少我们之前自学的都没白费。朱印老高，你们过来，开会。嗯。有这个必要吗？我同意老高。是你的。其实老高写的程序还可以，没有必要完全推翻吧。必须重做，这能拿出去吗？不是这哪不行啊？大面上我觉得都可以、啊，改改细节和逻辑就行。再说了，我们现在哪有时间重新写？大逻辑其实没有问题，重做一是没有时间，二是没有更好的思路，根本没有必要浪费这个时间。我说重做就重做，不是李轩，这项目虽然是你拉来的，但这也不是你一个人做的。说好大家合作的，就得商量着来。要是你这么一言堂。我们以后没法工作了，你说对吧？行，听你们吧。那我和你一起写。好，我之前就觉得你这部分的逻辑是对的，只要改一改，加点细节就好。那这一部分我。
这页再看一下，走过来。跟你说话呢你有话不能说啊！你刚刚不是聋了吗先走了，嗯。让你走了吗？都十点半了，再不回去锁门了。那就别回去了，今晚你这个组件必须写完。那我回去写行吗？宿舍不断网了。做做做做做，这才哪到哪呀？未来一周我们都得在这儿待着。李霸皮，还没当上资本家就先九九零。哎，都是为了项目。你跟方树苗到底怎么了？还有时间八卦，赶紧写代码吧你。哎呀，酸呐！这侄子真酸。我给你买了早餐，你吃一点吧。这些都很好吃的，尝一个。你又熬夜了是不是？那喝点咖啡好不好？提提神。这个小破程序运行了一个用户界面，同时启动了二十个字进程。你知不知道自己在写什么？好好说话不就行了吗？干嘛非得这个态度？受不了就走，别浪费我时间。李寻不就写错了一个代码吗？你有必要吗？我之前说的对啊，你们就只配在你们那个兴趣小组里过家家。这点压力都承受不了，你根本就没资格，也没能力进这个基地。所有人都一样，来了这儿就好好干活，受不了就趁早退。要哭回家哭，我不哄孩子。苗苗，李寻，你太自以为是了。
。娘娘，李寻就算是在气头上说话也太过分了，咱们不理他啊。你会为了我不去吗？你这话什么意思啊？你在极地顺风顺水，李寻不仅不骂你，还带你做核心项目，你干嘛不去？方淑淼，你要是有什么话，你就直说，你别阴阳怪气的。我说为什么你上赶着帮我呢？原来是另有所图。你说这话是不是太过分了？我之前没有帮你啊，帮着帮着就帮到自己头上来了，一举两得啊！凭什么你是请来的公主，我们就是上赶着的花痴啊？方淑淼，你要是喜欢李迅，就自己去跟他说呀、啊。你看看人家柳思思、陈敏敏，你对着我发脾气算什么呀？谁喜欢李迅啊？谁喜欢他，谁自己心里清楚。到底谁告诉你的？是不是老高？跟老高说了，你都没有告诉我。现在是我什么都没了，你干嘛这样？那你把不把我当朋友啊？好了好了，我不怪你了，我又没有做错什么，你凭什么怪我啊？好了好了，你是天资聪慧，如花巧公主，天资聪颖，智商一百八，这哪是你的错呀？都是上天要死要活的赐给你，害你招人嫉妒。方淑淼，哎，行了行了，别生气了。经历过这件事情，我也想明白了。之前喜欢李寻那么冷酷高傲的人，是我瞎了眼了。从现在起，我郑重宣布，老娘不喜欢他了。你喜欢你就拿走吧，我才不喜欢他，是吗？谁喜欢他，谁有病。对，就是有病。<笑>那你不去基地了？我当然去啊！以前我不回骂他，是我让着他。以后李寻要是再敢骂我，我可得好好教他怎么做人。嗯。怎么样 ，UI 还行吗？我们在这儿加了个走马灯，在这个地方加了个视频窗口，用来播一些宣传片。还有在这儿加了个弹窗。可以挂一些购物网站的外链接，还有这个，我们把鼠标换成了他们的 logo， 是不是还挺有记忆点的？你们觉不觉得页面有点花哨，挂件有点多？要是拿去竞标的话，还是显得设计不够成熟。不觉得，现在的网站都这样，如果太素的话，显得我没花心思。行，就用你们的吧。真的吗？就这样。我就说没问题吧。一遍就够了。我总觉得咱们俩水平还没有那么高。你就是不自信。李寻都没说什么，那肯定是没问题啊。但可是没什么可是的。以后咱们两个就要像这次一样，坚持自己，据理力争。我们又不是来给他打工的，大家都是一个团队，他也得学会配合，听我们的意见。老向他那么独断专行下去，迟早会出问题。事出反常必有妖，我总觉得这件事情怪怪的。我看你怪怪的，你赶紧走。像样的吗？我这必须的呀，不能给基地丢脸。再说了，我这衣服昨晚问师哥借的，我这个领带，我早上跟着视频学了好久，差点没把我勒死。我也琢磨了好久。哎，李寻呢？哦，对，他早上跟我说他有事儿，可能来不了。他这是闹的哪出啊？反正是我们两个主讲，有他没他无所谓。咱们俩真的没问题吗？要不咱们还是去找他吧？怎么不行啊？反正都已经入围了，柯代表要对我们有信心。嗯，走吧走吧，路上还得一个多小时呢。来，公主殿下，请。哎你休息一会儿，我们都检测了那么多次，肯定不会有 bug。你别一会儿晕车了，这个上台陈述才是最重要的。
放松放松。您放心，我从小到大都不会晕车的。嗯。没事吧你？吐成这样。老高，咱们俩对这事都没有经验，要不还是打个电话给李雄吧。哎呀，你至于紧张成这样吗？真没事儿，这个标我们两个肯定能拿下。再说了，万事都有第一次，李雄也没投过标啊。我们帮我把小口袋里的漱口水倒一下。要不这样，我待会儿上台主讲，你来补充。好，都听你的。你好，我们是来竞标的。你们是来竞标的？怎么这么慢？啊、人家早就到了。你们是哪个公司的？啊，我们是南湖大学计算机校企合作中心的。那个，我们两个路上有点堵车。啊，行，先签个到。哎，你们投标人不是叫李寻吗？哦，这次是我主讲，那也得签他的名字啊，不然我又对不上号了。各位领导好，我是德牧科创有限公司的。这次呢，我们在网页设计上面呢，选用的是视差设计。德牧科创也来了，是啊，我还以为不会来什么大公司。它可以体现我们品牌的年轻化，从而吸引更多的年轻受众。视差怎么干嘛去了？我去打个电话。不同的背景，按照不同的速度滚动，从而产生一种三 D 立体的运动。所以，我们的理念就是重点突出一个“新”字所以，我们公司的设计理念与大家背道而驰。我们只追求一个字，那就是“土”。打给李寻的，关机了。我们是竞标呢，他想什么呢？本来今天说好是在娘家。所以，在设计网页时。尽量这样怎么样？这个比上一个还好。你看他们这种极简风，看起来容易，上手了才知道有多难。尤其那个 Type 选卡，我之前在追报上看过大神写过，就够咱们学半年一年的了。比如我们的创意设计之一就是把鼠标换成咱们公司的 logo， 这样就能给客户留下很新颖的记忆点。我再去打个电话。不小心删错了一行代码。我本来是想在导航条上加一个动态插件的，这样至少能够在第一眼上更加吸引人一点。没关系，复制我的，我电脑里有备份。导航条是我最后汇总的时候改过的，你没有。最能符合用户使用习惯的，就是好的设计。我的宣讲完毕。
，谢谢大家。第四位，南湖大学计算机系校企合作中心。南湖大学来了吗？咱们上吧。南湖大学计算机系校企合作中心投标人李寻，李寻来了吗？来了大家好，我是南湖大学计算机校企合作中心的高建红。我们这次的网站设计理念是年轻化和生活化。年轻化是我们希望能够吸引更多年轻人来光顾蓝站，呃，来光顾蓝冠的网站。实生活化是我们希望能够更加符合用户的使用习惯。呃，我们还把。那个鼠标改成了蓝冠的 logo， 还有我们，你等一下，这个导航条是怎么回事啊？这个本来是一个动态组件，代码好像出了一点问题。来之前你们没有测试过吗？测试过，我们测试了很多次，但是。刚才我想做一点修改，但好像来不及了。年轻人，你是一个学生啊，在完成度上和其他的人有所差距，这一点我们是可以理解的。但是，也不能拿这么个东西就上来吧。我们这次的招标是很严肃的，你有没有尊重过我们？有没有尊重过你们的对手？你们的标书不是写的挺好的吗？怎么能货不对版，拿个半成品就上来呢？怎么跟我们交上去的标书不一样？这的确是个半成品。嗯不好意思，刚才给大家看到的，是我们做的第一稿。当时我们为了一个导航条好不好看，而争论了很久。但后来我们发现，消费者根本就不关心导航条，他们关心的是，如何能更方便的购买到商品。刚才给大家演示的第一稿，只是为了证伪，想让大家看看，如果方向是错的。会有多么可怕？所以在第二稿中，我们完全抛开了网站设计理念，更多的是在关注如何让用户更简单、便捷、快速的购买公司的产品。蓝冠公司主营的业务是零食和保健品，但这对于大部分消费者来说，都并不是必需品。我们研究了各大购物网站的消费行为分析，也做了问卷调查，我们发现。对于这一类产品的购买，通常都是在冲动下所完成的，所以，我们需要把从选择到支付这个过程尽可能的缩短，不能让消费者有任何被阻碍或者麻烦的情绪。在一个传统购物网站的购买流程，消费者需要注册
，登录，填写地址，绑定银行卡，输入密码付款。但这五步对于购买一个非必需品而言，太复杂，太麻烦了，消费者很有可能在任何一步就停下来。所以，我们的建议是。不需要费时费力的自己去搭建新的支付系统，而是要依托一个全民系统，已有用户信息的成熟支付网站。我敢预言，像这样的支付软件，一定是大势所趋。老高，怎么了？生气了？李寻是不是太过分了？他肯定不是针对你，他有自己的计划。计划什么？计划调戏我们？计划我像一个傻子一样上台去丢人现眼吗？老高，理解理解，青年才俊嘛，不想受制于人，正常。这个是我的名片。如果接下来你需要任何资金和技术上的支持，随时联系我。我们公司很愿意支持有天赋、有想法的年轻人，希望能够合作。谢谢啊，幸会，幸会。服了吗？你什么意思？如果你一开始就觉得我们不行，没打算用我们的程序，你为什么不说清楚？害得我们白白浪费了那么多时间精力，熬了那么多个通宵，四十几页的标书我就做了四五版，你耍我们呢？我没说过吗？你要是今天不上台，亲眼看看你和别人的差距，你永远会这么幼稚，这么固执。我们是一个团队的，我拿你当兄弟当战友。你今天为了给我一个教训，把我晾在台上，让所有人笑话我。你把我当什么？李寻，有什么话可以直说，我们改就好了。我们做的网站真的那么差吗？你们自己觉得呢？要不是我换了标书，你们连入围的机会都没有。你说的没错，我们是一个团队，所以你们要做的，就是听我的，跟着我。我会带你们成功的。这边，等我。来走来走来。帮他。不打不打不打，没事吧你啊？没事。寻怎么可能会让你来？他谁都不在乎。你又不是不知道李寻这个人，你也不是第一天认识他了。不过老高，这次要不是李寻，我们会更丢人。朱月，你掉头掉挺快啊，这么快就变迷妹了？我只是实事求是，李寻也没有做错什么。他只是用了自己的方法，出来难关，没有人知道我们是谁
我说两句。蓝关的项目中标了。什么意思？是拿下来了吗？真的。哇！接下来，我们基地会以蓝冠这个项目为主，大部分人跟着我打代码，剩下的人负责查资料，建立数据库。我会再分别给大家安排一些任务。虽然这个项目的收益，到最后大部分都要交给学校，但大家都会得到一些报酬。还能赚钱？当然了。而且呀，等完成了项目还能加分等咱们班被评为优秀班集体，还有三千块钱奖金可以拿呢。太好了！哎呀，老高，这回你们可太厉害了。老高，你出息了，这次多亏了你们仨。老高，你这得请我们吃饭啊！可以啊，可以啊！你为什么不和大家说？你告诉大家，告诉大家，中标跟我一点关系都没有。那天上台打我的脸，今天倒是给我留面子。李勋，你是不是觉得自己特别伟大？一个项目而已，至于吗？我来基地，就是为了好好做项目。我不想让人当傻子耍来耍去。老高。时间紧，任务重，大家干活吧。老子不干！老高，老高，老高，吴梦欣、方淑苗，网上有一些关于蓝冠公司食品和保健品的评价，你们负责收集，好的、坏的我都要。又怎么了？你就不能不出口上任啊，李寻？我小的时候特别喜欢开煤气灶玩火，老是趁我妈我姐不在的时候偷着玩。我妈总骂我，但我就是不听。直到有一次，后来我学乖了，再也没玩过。你能在这儿和我说寓言故事，你就不能跟老高说句好话？我没义务哄你们。那你当我们是什么？我对你们不好吗？那你劝劝老高啊，让他别退总行吧？老高分得清是非利弊。放心吧，他没你那么娇贵。找我干嘛，高建宏？你想不想做一点真正属于自己的东西？嗯
的。嗯，我真的太需要你了，你再这么，是不是啊？老高，你来了。对啊，走，走。和好了。要你管。你们这塑料兄弟情还挺深厚的，李老板给你灌迷魂药了。就不能是我自己想通了，自己回来的。李轩有句话说的对，跟着他。我会变得更强。走，老高，走，走，慢点，慢点，慢点，慢点。你对了吗？这些东西，对过了，放心吧。上哪儿去啊？我检索栏已经写完了，你就给我放一天假呗。我还没请假呢。我昨天就没有回去了，上周七天我就回去了三天，还都是后半夜。你看我这下巴，痘痘要长出来了，而且我现在好饿。零食保健品管够。我都臭了。没味儿。你怎么还没有当上老板？这资本家的那一套倒是先学会了。我不管，我今天必须回去。给你半小时，洗澡换衣服，回来继续工作。我走回去倒十分钟。上车。还有二十九分钟。你能不能慢一点？不赶时间吗？刚刚进入实操阶段，会遇到一些困惑的人呢，这很正常。但是我要告诉大家，千万不要把这 C 语言想得过于复杂。我去跟林老师说一下。林老师，张小贝来了。哪儿呢？那儿。哦，等我一下啊。好。一会儿把这文件共享给同学。
刚才来找林老头那女的，叫张小贝，之前是搞自动化的，也不知道傍上哪条大腿了，进了新创当了项目总监。咱们学校研究生院校企合作中心不是和新创有合作吗？他就是负责人。他来咱们这干什么？你知道咱们这个项目能谈多少钱吗？多少钱？六十万。这么多钱啊？老高。我有种不好的预感，我觉得那个张小贝就是冲着我们的项目来的。还用怀疑？就是冲蓝冠项目来的。哎呀，饿死我了！哎呀，加点辣椒吧。太废寝忘食了，老高。咱们去竞标那天，看到那个高高瘦瘦的男生，你有印象吗？我现在才想起来，他是研究生院校企合作中心的，叫韩家康。这么说，他不就是张小贝的手下吗？你说我们去竞标，遇到自己学校的竞争对手，这不太像是巧合吧？这是不太对。怎么想怎么奇怪，除非他们早就预谋好来抢项目的。绿色部分你负责，时间严格把控。李轩。有人让抢蓝怪项目，高建红来了吗？这儿呢，怎么了？开会吗？再等一下。都在哈。那我就先简单介绍一下，这位是张小贝，张总是新创公司的项目主管。新创公司呢和我们学校校研究生院合办了一个校企合作中心。这几位是你们的师哥师姐，韩家康、周金阳、于峰、林佳佳。今天把两边的都叫在一起，是想跟大家说件事情。我们基地不是拿下了一个软件万包的工程吗？巧了，小贝和家康他们合作中心也申请了这个项目，我们两家啊，撞车了，怎么办呀？我觉得我们可以合作，强强联手嘛。正好呢，也给你们一个向师哥师姐学习的好机会。至于说名头呢，我看就用小贝他们的研究生实验室。更专业一些嘛。那这位就是林老的得意门生，早有耳闻了。林老的学生，一看就不一般。得意门生可不敢用，他弄出来的东西我都怕呀。以后你们有什么事儿，可以找我的课代表朱韵，他稳妥。小贝，哎，我下午还有课，呃，我先走了，你们多交流。好，啊，好，林老师您辛苦了，再见，慢点，哎，拜拜。再见。虽然你们都是本科生，但是林老师和张老师和我说你们都很优秀，这次正好呢，也是想借着真正的实践机会，让你们好好锻炼一下自己。有任何困难和问题都可以随时来问我。当然也可以联系你们师兄。好，那没什么事就先这样吧。韩家康啊，你留下来再沟通一下，好吧？其他人没什么事回去干活了。朱韵，你留下师哥电话吧。哦。幺三八。师兄。你们什么时候报名的？之前报名的公司里面没有你们吧
。早知道有研究生师哥带队，我们也就不那么辛苦了。点灯熬油那么多天，多吃力。宣讲那天，我们虽然没有上台，但材料其实是准备了。张总的意思是，咱们别内部消耗，浪费资源。也是啊，资源就这么多。朱韵，这个合作是学员同意的，你们好好配合。可真是我们的东西，从头到尾都是我们一个代码一个代码敲出来的，可是根本就没有人问问我们同不同意。我就说吧，白干了。文妥的课代表听完指示了，你出来一下，干活。你就这么答应了？林老师刚不都说了吗？强强联合。那接下来怎么办？计划表都发给你了，照着做呗。你能不能不要一副无所谓的样子啊？你真的要答应啊？那你想让我怎么样？你能怎么样？你甘心？什么意思？林老师一心钻研学术，从来不想这些歪门邪道的东西。但就算他不知道，你也应该知道那个张小贝是来干什么的。连名头都挂在他那里，那我们不是白给他打工了？像他这样背靠大公司、压榨学生当便宜劳动力的人，我从小见多了。我们不能就这么轻易答应，肯定还有别的办法。况且，就算没有他。以我们的实力做这个网站也不成问题。公主殿下，信心满满啊！你就一点都不生气啊？我为什么要生气？你平时看不起这个，看不起那个，怎么稍微碰到硬点的你就不敢上了？生气有用吗？为这个项目付出最多的人是谁？天天熬夜的是谁？做计划规划的是谁？搭建框架的是谁？你怎么能一点都不生气，还能开这样的玩笑？你心疼我呀？我在跟你说正经的，我们全基地都为了这个项目付出了这么久，就算你不为自己生气，你也应该为我们生气。真的是被保护的太好了。像你这样的人，很多事你永远不会明白。你不要像个过来人一样在这里跟我说大而无当的话。朱燕，你见过坏人吗？你什么意思？张小贝算什么？比张小贝坏一千一万倍的人多的是。这社会上总会有把你吃干抹净、连骨头都不剩的人。我说过。有些事儿你永远不会明白。我经历的那些事儿，要是每一件都要记仇的话，我这下半辈子只干复仇这一件事就够了。你就一点都不在乎吗？我没时间在乎。杀敌一千，自损八百。他不值得我自毁前程。李轩，对你来说，有人值得吗？
为你把我们当朋友。公主殿下，你真的太爱自我感动了。张小贝所在的公司和学校有合作，他有校企联合的由头，强硬对抗也没用。回去干活了吗？耽误一天。李璇，基地是你的。难关的项目也是你的，你有权利给我们手送人，我也有权利退出